sauti ina nguvu ndio maana wakati mwingine watu wanasema mbona mnahubiri kwa nguvu sauti ina nguvu amen sauti ina nguvu una sauti ya fundi hawezi kusema mbele tembe atembei mtu hata mwizi wewe kumwambia wewe mwizi rudisha basi smartphone yangu anakuwa sio mwizi huyo shemeji yako mwizi lazima upaze sauti au sio wapendo keti kama mheshimiwa mwambie jirani yako karibu mheshimiwa mimi waona waheshimiwa hapo mkazie macho hajazoea ujue mwambie tena karibu mheshimiwa au mezoea kuwekwa kwenye fungu moja tu Mwanasema mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge mkuu wa wilaya wewe fungu moja mabibi na mabwana. Kama fungu la samaki itabidi ukubali tube au naam. Kanisani wewe ni mheshimiwa huyu. Eh kasome Yohana 12:26 mtu akinitumikia baba hata mheshimu. E, imba kama umetumwa na Yesu. Una mtu mmoja wa dusi hapa, mimi napenda watu wenye imani kama yeye mwenda wazimu. Imani inayovuka tatizo. Amen. Eh hey, macho ya, ya Martha na Maria aliisha kwenye kaburi ya Yesu. Ame, kaburi ya Lazaro. Macho ya Yesu yalivuka kaburi ya Lazaro. Katika mhubiri sura ya tisa mstari wa tatu Biblia inasema moyo ni mwanadamu mna wazimu. Kama kuna wazimu wa maovu kuna wazimu wa imani. Amen. Amen. Eh, tatizo hakuna kazi hata tatizo jicho lako linaona nini? Watoto wenu wataota wataona maono wazee wenu wataota ndoto useme ndoto yangu ndoto yangu ndoto wanaota mateja na wazee vijana wanaona maono wanadaka fursa amen ningangania tu ndoto kuwa mwanajeshi mwisho utaishia sungu sungu daka fursa haleluya nikushukuru mchungaji uh, kwa dakika chache utanipa na ukiona naendelea utanipiga stop uh, kwangu hakuna jambo jipya muhubiri sura ya kwanza mstari wa nane lolote na utendeka duniani na uchovu mtupu jicho alishibi kuona sikio alikinaye kusikia yalikuepo yapo yatakuepo hata mamisi walikuepo kabla ya Yesu kasome Isaya 3:16 kwa sababu binti Sayuna ana mwendo wa maringo na shingo zilizonyoka uh-huh. amen hakuna misi kimo kama cha kwangu tumbo kifua hapo hapo hayupo walikuepo kabla ya Yesu na mwendo wao kama uta namna hii miguu yao wao anatenia kwa ajabu ajabu kwa hiyo hakuna jambo jipya duniani yalikuepo yapo yatakuepo wewe ndio unashangaa tu. Amen. Hakuna jipya. Na mimi nikushukuru mchungaji, nikushukuru mchungaji, nikushukuru watumishi wengine hapa, niwashukuru viongozi, nikushukuru profesa uh, tembea katika shauku yako, shauku itengenezee nidhamu na utafika. Ndani yako kuna nini? Unaona nini? Nabii Isaia aliona Yerusalemu ikiimbwa wimbo miaka mia saba lakini aliona hapa leo baada ya miaka mia saba ndio wimbo ukaimbwa tukuzwe Mungu Baba juu mbinguni amani duniani kwa watu walioridhia kasome kwenye Isaya sura ya sita utaona nikaona siku ile wimbo utaimbwa katika Yuda Aha, anasema wokovu utakuwa boma na ngao fungueni malango taifa lenye nguvu lipate kuingia miaka mia saba baadaye Yesu anazaliwa tunataka tuone namna hiyo imani ya mwenda wazimu imani wacheza mpira wanashangilia goli kabla hajafungwa mtafunga saa ngapi sio swali lao Imani ya ndoa pokea cheti mtiani wako baadaye. Cheti lako la ndoa nenda naro. Imani ya mafari unakula ndafu na sausage unapata zero akiushashangilia. Taka imani ya namna hiyo. Amen. Tunahitaji watu wa namna hiyo kwenye maisha. Na mimi sizungumzi mimi nazungumza uzoefu. Uh, tunahitaji imani ya namna hiyo inaona nini? Uh, Bwana asifiwe. Kwa jina anaitwa Richard Jackson Hananja au Richie Birone ya. Oh yes. <laughs> Ujitabilie mema. Amen. Ezekiel sura ya 22 mstari 30. Tunahitaji mtu anayesimama mahali palipobomoka, atamke. Kama wazazi wako walikuwa kukuwa kienyeji wanapekuwa babu kukuwa kienyeji wewe kukusiwa kienyeji. Amen. Usiwe kukuwa mazingaumbu wala wa kienyeji. Wa mazingaumbu ya wa kisasa. Anasinzia kama anafanya maombi kumbe ni wanakufa. Ujitabilie mema kanyo maisha unataka kuwa nani? Kama alivyosema profesa amenibariki sana. Unataka kuwa nani kwenye safari ya maisha? Ile shauku ibaki ule mzuka. Mzuka wenye nidhamu. Amen. Eh, yes. sio mzuka tu, mzuka wenye nidhamu. Unataka ufike huko unakokwenda na inawezekana. 
Hakuna ambalo aliwezekani walimba hapa waimbaji. Kama kwa sauti ya Yesu Lazaro alitoka kaburini kwenye Yohana 11:41. Kama kwa sauti ya Mungu mwamba meriba ulisikia wakati wa maji kwenye kutoka sura ya 17. Kama kwa sauti ya Mungu jua lilisimama wakati wa Yoshua kwenye Yoshua sura ya kumi msari wa kwanza mpaka wa 15. Ule msari wa 15 unasema hakuna nyakati ambazo Mungu alimshangaza wanadamu kama wakati ule. Kama hivyo vitu vilisikia hakuna ambacho akitasikia katika jina la Yesu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Amen. E, kanisani jikubali ulivyo. Mimi namshukuru mchungaji. E, huyu mrefu na mimi akisimama na mimi utafikiri Daudi na Goriati. Lakini jikubali ulivyo. Amen. Hata alipokuja nyumbani kwangu ilibidi nisimame juu kidogo hii. Asione kama amesimama na mjukuu wake. Ndio maana hata ukitaka kuoa uangalie unamuoa nani. Usiwe mwanamke mrefu mwenye mfupi. Akikutanguliza mbele kama mjukuu wake unjue. <laughs> Amen. Jikubali ulivyo mpendwa. Mimi kimo changu hiki cha maandamano. Kwenye maandamano napita chini ya miguu ya askari. Mimi na mke wangu hata tauro tunajifunika. Kwenye aisi nikisimama haleluya. Nikiketi bwana asifiwe. Wewe mrefu ukisimama kama mtumio kiketi kama unakuna nazi. Bora nani? Jikubali ulivyo mpendwa. Amen. Mwambie jirani yako jikubali. Kuna watu hawajikubali. Hivyo ulivyo jikubali. Hata kama mguu mwembamba kama mkono usivae dela mpaka unachomekea jikubali. Hiyo ndio tairi ambayo Mungu amekupa. Wewe usikitoa tairi ya fiati ukaeka kwenye bito. Tembea na tairi yako. Amen. Ukiwa na mtindi mkubwa usivae Brazil mpaka imepanda juu. Chona tabatiki. Brazil abatiki. Songa mbele jikubali. Amen. Haleluya. Mwambie jirani yako jikubali. Kuna watu hawajikubali anaona aibu miguu yangu mwembamba. Hiyo ndio tairi yako hiyo. Amen. Haleluya. Kanisani ni mahali pa kufurahi na hizo ndio ibada za vijana. Nikitoka hapa tarehe moja nitaenda Yudomu. Nilienda Yudomu alicheza kama watu wamekanyaga kaa la moto. Hao ndio vijana wanajikunguta na maswali. Kuna maswali 39 uja nani? Kuna vipimo kumi vya uchumba. Amen. Uh -huh. Urefu fahari ufupi maonyesho. <laughs> Wembamba umbaji unene kupenda. <laughs> Yana historia leo zawadi kesho maono. Utoto utumwa ujana maswali uzee ugonjwa. Mzee aumu viungo vimechoka atenda clinic ngapi? Ako maya ende mbinguni. Amen. Bwana asifiwe. <laughs> Haleluya. Bwana uh, najita bilionea kasome ufunuo sura ya pili msari wa tisa. Ufunuo mbili tisa naijua dhiki yako na tabu yako wewe umaskini utajiri. Mimi mchungaji wa kanisa la Kinjila Kiuteli miaka mingi uh -huh, kama ishirini na kitu nimefanya huko bado miaka mitano ya kustaafu na ushirika mzuri kweli wazo hili wamenitunza katika kila kitu na nimerudi wazo hili mara nne niliondoka tena moja nikarudi tena nikarudi tena nimelelewa kanisani lakini baadaye nikatoka kanisani safari yako ya maisha naijua Mungu usikate tamaa Ayubu 23 kumi lakini yeye ijua njia niende nayo na kisha nijaribu nitatoka kama dhahabu amen kutoka ni lazima Baadaye nimeacha kazi mwenyewe baada ya umri fulani nikaacha kazi. Nikikuona hivi nalia vijana wengi wanakata tamaa wanavunjika moyo na kuona bado bado mdogo sana. Mimi nimeoa nikiwa na miaka 40. Hakuna mkoa ambao mguu wa ujakanyaga. Kwa nini nimeacha kazi? Kama sijashiba kwenye sani siwezi kulamba vidole. Amen. Inatosha. Na mimi nilikuwa naacha kazi tu wakati wote Mungu akuniumba ajira. Kwenye Busanee Den alimweka damu kama amejiajiri. Natamani kuwaona kama hivi naona kiwanda ni ni waajiri ninyi naona wafanya kazi wangu hapa mbele hapo kila nimeona mbele namuona mfanya kazi wangu tu yani hapa nakuona mfanya kazi wangu yani unaulie soma unaruka ruka mfanya kazi wangu wewe cheza tu baba naona nakuajiri wewe imba tu amen nimeacha mwenyewe mimi nimeanzia taasisi yangu inaitwa Ananja Compassion Foundation kwa ajili ya vijana wa dawa za kurevya mashoga madada poa watoto wa mitaani lakini pia mimi ni mrezi wa taasisi inaitwa Real Life Ministry watoto wadogo miaka mitatu mpaka mitano wanaotupwa kurebuza tunawapangia nyumba milioni sita, tunalipa kodi e, tunapeleka shule english media milioni sita, wanasoma mimi muasisi wana nasifu financial center ya captain mwarugaja tulianzisha 2001 na kufuata masha kubwa diamond jubilee e, wanasoma bure form 1 mpaka form 4 mkuranga shungu bweni bure e, mimi najenga soba au skiba kwa hiyo nimenua ekari kumi na jenga huko mimi mrezi wa bethe radio mimi mrezi wa kituo cha msaada wa kisheria. Amen. 
mi mrezi wa college moja ya kusoma manes na uh, maendeleo ya jamii uh, imesajiliwa mi mrezi uh, ni kwa kwenye parole ya Gastine ya Tonga Mrema kwa hiyo nafuatwa nyumbani kila siku na vijana walangada na ndumu bange na unga hata hapo nyumbani nimemwachia mlaunga nyumba yangu ndio tumemwachia mama amesafiri na mimi nimekuwa huku anaelinda mlaunga waliomkataa soba uso wamemkataa kwao kwa Mungu inawezekana katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo mimi nafanya huduma nyingi 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 na mwisho nitafungua shule ya watoto wa Tukutu ndio tapenda mwishoni. Niko kwenye mchakato huo waliokataliwa shule ni tatizo sio la watoto, tatizo la walimu ndio waelewi. Mwanafunzi hana bunduki, hana rungu na mshindwaje? Mimi na miaka 60 mwanafunzi ana miaka 18 mgeni duniani na shindwa na mgeni wa dunia. Huyo kama amekuja nyumbani kwangu mpaka washroom ni muonyeshe. Amen. Wewe na muonyesha dunia nyinyi wageni bado mimi mwenyeji uzoefu ni elimu amen wewe nataka nifungue shule ya namna hiyo watoto waliokataliwa wote shuleni natamani waje kwangu shetani aone mtu asiyekuwa na akili mwizi hebi kwenye nyumba isiyokuwa na kitu ukiona unapita kwenye changamoto una kitu ndani yako amen mwizi waje hawezi kuingia ndani akaiba television ya kitambi anataka flat screen kwa hiyo ndani yako una kitu ukiona unaonewa kwenye safari ya maisha unacho kitu amen Yes. Unataka watu wazuri unawapata wapi? Hakuna watu cream duniani hao tunakwenda nao. Kundi la kwanza zuri Adam na Eva, mchungaji Mungu ashariki wa wawili. Dhambi imeingia jengia. Walizaliwa mwananyamara wale? Hajazewa muimbili wao mwananyamara. Wewe nani wewe? Unazaliwa mwananyamara wewe? Wewe. Umevanyushwa nepi? Wale hawajavalishwa nepi, wamejaza baadaye wenyewe. Hawajanyonya kwa Mungu. Amen. Mungu hakuwa na matiti. Wewe ulienyonya wewe. Kundi la pili Adamu Eva Kaini na Abili wameuana wajauana. Kundi la tatu Ruka 6:12. Yesu anakesha usiku kucha anachagua wanafunzi, anamchagua na Judas Iscariot. Kundi la tatu safi. Amewachagua mwenye, wamempiga beo jampiga bei. Wewe vipi? Wewe jichakate tu. Amen. <laughs> Kundi la nne Matendo ya mitume sura ya nne na sura ya tano. Kanisa la kwanza safi anaingia anania na safira. Hatupo salama hapa tunamhitaji Yesu. Lolote kwenye maisha linaweza kutokea. Amen. Amen. E, Zaburi 40 mstari wa pili tazama natembea kwenye udongo wa uterezi shimo la uharibifu. Kaa na Mungu lolote linaweza kutokea kwenye maisha. Mimi nimechimba dhahabu, nimechimba Tanzanite, nimechonga vinyago na najua mchungaji. Ehe, nimecheza boxing kimoji kimfupi kama tairi ya gari na nguvu kama Farujoni. Amen. Umeona meno ameolewa na ndonga hapa kati left hook. Jab. Yes. <laughs> Mwenyanyua chuma mchikitini kwa bureni. Mwenyanyua magari kwa meno. Wakina marimpa benado. Taiki cha. Hakuna mkua sijafika meno. Metroka mwenye kwenda thaos. Mwenyanyua braki market tunduma. Wakina mulishani tulipuino wa wemba. Mwenyanyua kwenda kongo. Wakina sangoni ni sango malamu. Zali pia ngaina zali pia. Mwenyanyua prison. Mwenyanyua mchongomani. Mwenyanyua maisha yote. We bado. Songa mbele. Amen. Na umepata shule. Unalia. We we. Songa mbele. Amen. Mchungaji ya lisoma ya Danieli. Muhimu sana ukisoma ile sura ya kwanza kwa Daniel msari wa 4 walihitajika vijana wenye sura nzuri wasio na mawa wenye elimu sura yako nzuri bila shule anakutaka nani wanataka sura nzuri wanataka elimu <laughs> amen wajipodoe jipake wanja mpaka uchoke una shule umekwama utaishia kucheza singeli tu Amen. Wenye elimu. Kasome ule msaruwa kumina saba kujina neli moja utaona. Bwana asifiwe. Ah, kuna moja alinifraisha sana waduse. Na mena penda sana vijano nofrai. Alicheza kabla muziki ya ujiapigwa pari mwanzoni. Hau ndi wana waitaji mu. Bibile inasema kwenye zaburi ya tisinambili msaruwa kuminambili. Mwenye haki ya tastawi kama mtende. Atakuwa kama mwerezi wa ribanoni. Haijerishu kwa mazingragani lama astawi. Amen. Ule waduse ya rivavi zuri shati yake. Njua hapa ni kuwane duse. Alicheza mapema. Hoja nkupeza wadi. Yafanya kazi kwa bidia takula pamoja na wafarume. Yuko kule. Yuko mmoji wa duse ya rivavi zuri kama shati la. Hey, yule pale. Handsome boy. Njo. Njo ni kupeza wadi. Maisha lama ujitoe. Bila ujitoe umekuisha. Njo. Wewe. Handsome boy. Njo. Anacheka menu yake meupe. Yana. Hey, uwe alicheza kabla muziki ya ujiapigwa. <laughs> Amen. Alicheza mimi kanisani naangalia watu. Amen. Alinuna wejitengeneze kununa. 
Utazeka mapema. Maisha ya kanisani ni maisha ya kufurahi. Maeneo mawili duniani ya kufurahi nyumbani na kanisani. Ndio maana wachungaji mshoni wanasema nendeni kwa amani ya Bwana. Una amani unaenda, una unaenda, utaipata Jumapili ijayo. Nenda. Nani kakwambia uje bila amani? Amen. Umu ni eneo la furaha. Amen. Kasome misari sura 15 msara wa 13. Moyo wenye furaha uchangamsha uso. Paka lipustiki, paka wanja, moyo ukigoma na uso unagoma. Utakuwa kama umepaka nyumba rangi huyu. Amen. <laughs> una watu wanataka mpaka waulizwe unaumwa? Anaona ni sifa, unaumwa? Hasi umwe. Unaumwa? Si umwe. Anatengeneza kunjua uso wako uelewe nani anao akislani. Hadi yuko serious, unamtisha nani? Kunjua uso wako wewe. Amen. <laughs> Kasome mithari sura 17 msara 22. Mithari 17 22. Moyo uliochangamka ni dawa njema. Dawa moyo uliochangamka. Watu wengine wanapimwa vipimo vyote aonekani kuumwa. Moyo umegoma. <laughs> Pale kwa mpaka India na msongo. <laughs> Amen. Moyo uliochangamka ni dawa njema. Kasome mhubiri sura ya 8 msara 15a. Mhubiri 8 15a. Kisha nikaisifu furaha kwa kuwa mwanadamu hana lolote lolojema chini ya jua kuliko kula na kunywa na kucheka. Anaezungumza hapa nani? Anaezungumza hapa profesa wa kuoa Suleiman. Huyu mtu sio mchezo, akafurahia kucheka. Profesa wa kuoa Suleiman ndio anaezungumza hapa. Kamsome katika mhubiri sura ya pili msari wa kumi anasemaje? Siku ya nyima macho yangu chochote alichotamani. Siku nyima moyo wangu furaha ya namna yote. Huyu sio mtu wa kawaida. Wewe na mimi tunatamani vitu vingapi madukani? Hicho bei gani simu? 1500 sina. <laughs> F40 ni sina, 30 ni sina. Unauliza yani ni wetia rai tamaa tu. Amen. Huyo kila alichotamani kilikuja lakini akarudi kwenye kucheka. Kisha nikaisifu furaha kwa kuwa mwanadamu hana lolote lolote chini ya jua kuliko kula na kunywa na kucheka. Tena cheka jiachie, usicheke kama fiati. <laughs> cheka jiachie meno yote hata kama una meno wewe cheka tu. Amen. Kazome Zaburi ya 100 eh mtumikieni Bwana kwa furaha jioni mbele zake kwa kuimba jueni kwamba Bwana ndiye Mungu ndiye aliyetumba na sisi watu wake tu watu wake na kuondoa marisho yake ingieni manongoni mwake kwa kushukuru nyuani mwake kwa kusifu amen mtumikieni Bwana kwa furaha kama huyu handsome boy alinifurahisha huyu <laughs> alikuwa anacheza alinifurahisha sana amen Bwana asifiwe hiyo ah. nilienda kwenye starter Oje kurudi kwenye neno. Uh, lakini pia natengeneza vitabu hivi tunaandika vitabu hivi. Tumeruhusiwa na mamlaka ya dawa za kurevya na uh, mkahudhuria mwaka huu maadhimisho ya dawa za kurevya duniani tarehe 26 mwezi wa sita kila mwaka. Mwaka jana tulikuwa nyele Square Dodoma kitaifa. Mwaka huu tutakuwa hapo mnazi moja mpate elimu juu ya dawa za kurevya. Hatari sana. Hatari sana. Nilienda Bagamoyo nikakuta mashoga mia moja na wana hela na mke wangu mke wangu alilia kutwa nzima yule bosi wao amevaa browse ukatibu uh, wao na ana hela take home anapewa na watu wake milioni nne kwa mwezi lakini pia ameandika mradi wa milioni nne ni mabosi wa taasisi yao lakini mashoga mia moja mke wangu alilia kutwa nzima akamwambia chukua laki tatu na sitini naenda kalilie kwenu mimi wakanipa milioni moja nimesimama muda mfupi tu wakanipa milioni moja mimi marafiki zangu nasema support don't punish ndio salamu yao wewe kisabu anasifiwe nasema support don't punish mashoga hata huko ni nao kwenye simu yangu niliandaa tamasha kubwa daima Jibril nikabeba mateja wa Morogoro msangu na Manzese Morogoro nikawafundisha kwaya mimi ndio mwalimu wa kwaya amen tunapanda jukwa tuimba tutaimba u wapendwa bwana Yesu anaweza kucheza tutacheza mimi ndio baadaye nasimama tukishirikiana na kanisa serikali tutaweza kuondoa madawa ya kulevya anayeweza ni nani sisi sote tunaweza tuamue madawa ondoka mimi ndio mwalimu wao nikawafundisha Morogoro bichi na Mangesani Morogoro Bagamoyo nikaingia bichi na Mangesani Bagamoyo nikawachukua Kigogo na Boma Ilala nikawapandisha Diamond Jubilee bonge la tamasha nikawabeba pia wa Bagamoyo nikawabeba wada nikawapeleka Morogoro Tanzania lengo langu kuwajulisha taifa kuwajulisha wazazi msiwakatie tamaa amen 
Samani ya mwanadamu ayondolewe na dhambi. Ayubu sura ya 28 mstari wa 13. Mwanadamu ajui thamani yake. Amen. Eh, Sulaiman anasema kwenye misali sura ya 31 mstari wa 10 mpaka wa 12. Mke mwema ni nani awezaye kumuona kima chake cha pita kima cha marijani? Moyo wa mume humwamini, mtendea mema wala si mabaya. Marijani kwa madini kama gold, kama Tanzanite. Mimi nimechimba Tanzanite. Mimi nimechekesha dhahabu, sasa maini makongoro si matunda sikunya. Nimechimba gold, kwa hiyo najua thamani yake. Anasema katika mithali sura ya pili mstari wa 15, thamani yake kama marijani. Mwanadamu thamani yake inabaki. Thamani ya mwanadamu ni kama sarafu ya shilingi tano. Ikiingia toilet ukiosha iwe 150. Amen. Mungu anakuona wa thamani mno kuliko wanadamu. Wanadamu wanakudharau si tunashushana thamani. Mungu bado a, thamani yetu ipo na anatupa nafasi ya kuzungumza naye. Hakutupi hata kwa wanadamu wanakutupa. Zaburi ya 94 mstari wa 14. Bwana amtupi mtu wake mkamilifu. Maombolezo sura ya tatu mstari wa 31. Bwana amtupi mtu wake mkamilifu milele. Amen. Jichakate thamani yako mpendwa katika jina la Yesu. Amen. Hata kama umetenda dhambi bado Mungu anakuita kwa thamani. Aitengeneze thamani yako. Amen. Daudi anasema kwenye Zaburi ya 116 vizuri sana. Haleluya nampenda Bwana kwa kuisikiliza sauti yangu na dua yangu. Kwa maana nimetegea sikio lake na mimi nitamwita siku zangu zote. Kamba za mauti zinuguka, shida za kuzimu zilinipata niliona tabu na uzuni nikalitia jina la Bwana. Msalamu wa 11 na mimi nalisema kwa haraka yangu wote ni waongo kwa haraka watu wanasema wanadamu wote ni wangu. Msalamu wa 12 nimudishie bwana nini kwa ukarimu wake watu wanaonitendea. 13 nitakipokea kombe cha wokovu na kulitangaza jina la bwana. Wa 14 nitaziondoa nadhiri zangu kwa bwana. Wa 15 ina thamani mauti ya mcha Mungu wake. Amen. Yupo Mungu anagefuta machozi yako hata usilie. Amen. Yupo Mungu anajua safari yako ya maisha. Safari ya maisha ina vituo hiki ni kituo. Bado safari inasonga mbele katika jina la Yesu. Amen. Usilie hata kama una wazazi wanakusomesha haijalishi mimi wazazi wangu waliachana wazangu watano wote wamekufa nimebaki peke yangu na wala mimi siendi kwa ndugu sikuumbwa kusaidiwa nimeumbwa kusaidia mimi nasaidia watu wengi rumi 15 mstari wa kwanza imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wale wasiokuwa na nguvu wala ipasi kujipendeza wenyewe maana Kristo naye akujipendeza mwenyewe una sababu ya kulialia una shule unalilia nini shule elimu mwenyewe ni kazi mimi najiri watu Amen. Naacha kazi mwenyewe. Nilikuwa napewa Jumapili mchungaji nimehubiri sikuhubiri laki moja lazima nipewe. Sishangilii makapu tuende. Sala. Na mie salamu iko langu mle mle. Lakini nimeacha mwenye Naenda popote ngorongoro nikasema inatosha. Lazima utengeneze imani ya namna hiyo. Kwa maana naweza kuishi hata kama hakuna kazi. Hata kama hakuna wazazi naweza kuishi. Amen. Macho yako yanaona nini? Kinywani mwako mnatoka nini? Katika mambo yote ayubu wa kumnena Mungu kwa upumbavu kwa kinywa chake. Kinywa cha profesa kilinena nini? Kikatengeneza safari ya maisha. Amen. E, unafikiri nini? Akili yako imebeba nini? Amen. Usilie. Kuna watu maudali wa kulia, kidogo tu analia. Hawafai hata kuolewa. Unalia? We unajua dunia hii unalia? We unafikiri hapa lele mama? <laughs> Amen. Unalia. Kasome ufunuo sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza mkishapita wala hapana bahari tena. Na mimi nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Umekuwa tayari kama bibi harusi aliyekisha kupombwa kwa mumewe. Mstari wa tatu nikaisikia sauti kubwa kutoka kiti cha enzi ikisema tazama. Maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Na atafanya maskani yake pamoja na yeye. Mungu mwenyewe atakuwa pamoja naye. Na atafuta kila chozi katika macho yao wala mauti atakupo tena wala maombolezo wala kilio kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita naye ashindaye nitampa chemchemu ya usima bure mstari wa ta, wa dane, bari waoga na wasioamini na wabudio sanamu na waongo na wazizi kwa ni katika ziwa la moto wa kiberiti hii ndio mauti ya pili amen macho yako yanaona nini bwana asifiwe yanaona kushindwa yanaona ushindi ngoja nisome neno mchungaji na ukiniacha hapa tumalize. Naongea kama nimekunywa supu ya ulimi wa mbuzi. Na mimi Tanzania viwanda kiwanda changu mdomo. Sitengenezi nondo mimi wala chuma. Kiwanda changu mdomo. Amen. Baka America nimeitwa kwa domo ili. <laughs> Amen. Eh kiwanda changu mdomo na kweli nimetengeneza mgawa mimi mateja ugali jero mboga kweni. 
na mateja mimi wameniandika kule rais wa mtaa kifaoz mimi kwangu maisha utata ukinitia ndani mimi sawa kwangu hakuna jambo jipi yalikuwepo yapo yatakuwepo mimi nalala usingizi na koroma mikono yote sauti ya kwanza ya pili ya tatu ya wewe unasema silali napanda bipi utakufa lala napanda bipi <laughs> eh gasome nenda gasome Yeremia 31:26 nami nikaamka nikatazama na usingizi wangu ulikuwa mtamu amen eh Yeremia 31:26 gasome muhubiri sura ya tano, msari wa 11 na 12 amen Mkumna moja anasema mali ikiongezeka wala nao ongezeka mwenyewe tamsaidia nini ila kuitazama kwa macho. Msari wa 12 usingizi wa kibarua ni mtamu. Ya kwamba amekula kingi ya kwamba amekula kidogo kushiba kwa tajiri ya kumwacha kula na usingizi. Mimi nalinda nini? Matajiri ndio awalali. Panya akigusa kidogo tuna bunduki yake nani we? Mimi nalala mpaka udenda unashuka huko. Amen. Na koroma mikoromo yote sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Amen. La la utajifia bure duniani hapo wewe sio umebeba dunia amen tumekuja bila kitu utaondoka bila vitu vyote viko hapa hapa duniani amen ah kasome timotheo wa kwanza sura ya sita, msari wa sita mpaka wa kumi. timotheo wa kwanza sura ya sita, msari wa sita mpaka wa kumi. msari wa sita anasema walakini utaua na kunitika ni faida kubwa kwa maana tukuja na kitu duniani na tuwezi kutoka na kitu tukiwa na chakula na nguo twalidika na vitu hivyo msari wa tisa, lakini hao watakao kuwa na mali huanguka na majaribu na taz na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru ziwatosazwa na damu katika upotevu na uharibifu msari wa kumi, maana shina moja la mabaya kila namna ni kupenda fedha hali wengine washamana nayo wamejitenga na imani na kujichoma na maumivu mengi kupenda na kuwa na hela vitu vyote tofauti kuwa na fedha safi kupenda ni kutanguliza fedha kuliko kitu chochote unabeba bunduki unaua watu uko tayari kuuza mwili wako kwa ajili ya hela amen hiyo ndio unapenda na wale wote waliopewa simu na na boy friend wao waziletea pale. Hiyo <laughs> antena hiyo. <laughs> Amen, kama umepewa simu lete hapa hiyo antena, nipe mimi hiyo. Amen. <laughs> Kwa hela ni vizuri. Biblia inasema kama vile hekima ilivyo ulinzi ndiyo fedha ilivyo ulinzi. Fedha ni ulinzi. Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7 ndio maana vijana wengi hata kama ana hela ana bonge la pochi limekata pembe amna kitumu na vitambulisho vya shuru vya chuo na nida mama wengi mipochi mnalipu stiki na wanja Woja turudi kwenye neno wapendwa rumi <laughs> sura ya 12 mstari mmoja wa pili tu rumi sura ya 12 mstari wa pili tu amen eh lazima turudi kwenye lengo mchungaji hata ukienda kwenye msiba usiseme msiba oye watakuua Msiba unakuaga oye. <laughs> Amen. Utasoma lile somo linafanana na Ruteri wanakuimbia kwenye msiba inchi nzuri ya meta meta. Wenyewe hataki kwenda. Wanakuimbia. Kule kuna kometa meta twendeni wote basi. <laughs> Mnaniimbia tu kuna meta meta mimi nimelala hapo. <laughs> Twende wote. Uone <laughs> ah wewe usifanye mchezo na kifo. Siku moja kwa tunachukua maharage miaka ile ya nyuma ukivaa jinsi miaka ya nyuma unapata mke bure hiyo tuna miaka ile he watu waliuziwa vipande vya vigunia pale mtaa wa Pemba sio mchezo maisha yamebadilika wewe tunakimbiza gari la sukari utafiki maandamano hiyo sasa sisi tukaona ni heri kwa nyao South Africa kuliko kwa mtu Tanzania mimi nikatoroka bwana nikaishi nikadondokea Zambia hapa na nikaacha shule uje secondary kibaya vipaji kibaya education center vipaji ile na mimi huwa sina daftari bye bye usisomi hayo ukisema tu nimedaka hata namba ukikimbia nimedaka walimu walini chapa mpaka wakachoka nikipata daftari naandika kina Mohamed Ali kina Joe Frazier daftari sina nakula fimbo baba yangu mwalimu anasema mtamua wewe mwacheni <laughs> mwacheni atafaulu baba mimi ni akaptula kila siku naenda kwenye milima na sereleka matundo akaona huyu ni mnuleka tu anafanana akili yake Ali mwenye kaptula ngumu hiyo kufua mpaka uwe bamsa ngumu kaki ngumu mbele haijulikani nyuma haijulikani ukitembea na lia leo wanafunzi acha wanitanie hata nikisimama wanafunzi wako hapa inasagana inasagana 
Wewe mshukuru Mungu. Umepiga chuo kikuu wewe mshukuru Mungu mpendwa. Amen. <laughs> Ili Mungu aseme neno la pili. Amen. Yule MC hapa alisema tunamshukuru Mungu ametutoa mbali. Amen. Haleluya. Sasa Bwana nikaona ngoja nitoroke mimi. Nikaenda kule mpakani mwa Tanzania na Zambia nimekuja na corrugate na clear tone na sabuni Rexon. Pale msimbazi polisi usao kanikamata. <laughs> kwa sabuni tu akanipeleka mahakamani bwana. <laughs> Nimelala msimbazi asubuhi nimepeleka mahakamani mkoa juni. Yaani safari ina mambo mengi mpendwa. We mpende Mungu. Dunia uko nje kuna mambo ya hatari. <laughs> Mimi naishi na mateja, anapangisha chumba chake mwenye anaala nje. <laughs> Mimi paro amenibia milioni mbili nyumbani kwangu mateja nikisema anirudishie langu iliyobaki. Mimi si stuki na jambo lolote huyu. Wakanirudishia milioni moja laki mbili maisha yanaendelea. We ndio unastuka utakufa duniani hapa. Amen. Hakuna jambo jipya. Sasa pale mpakali mwa Tanzania na Zambia askari wanatuzuia na vizigo vyetu tunakwenda kule kwa Wanyia kwa Itaka kule kuna mwakata na mwakata mpo zile unachukua maharagu na peleka Zambia kwacha ina thamani kama dola wakati ule tuko black market pale Chianga siku moja tukaona ngoja tu hao askari wanatuchanganya wanakaa kwenye yale makaburi na sisi ndio njia yetu makaburi yenye na majani majani hivi tukaona ngoja siku moja tukamchukua mwezi wetu mmoja mwemba mba, mrefu tukamvua nguo zote tukampiga jivu kuanzia chini mpaka juu piga jivu tukamlaza kwenye makaburi mapema amelala huku na huku polisi wameenda na bunduki zao kwenye saa mbili wamekaa sio tumetega na vizigo vyetu baadaye tukafanya jamaa katoka makaburi nimefufuka wewe hakuna askari aliyebaki na bunduki wamezisahau pale pale <laughs> mpaka kituo chao wamepita kwenye kituo chao hao sisi na vizigo vyetu hao Zambia kama manyani dume amen <laughs> kama wana wa ulimwengu wana hekima wana wa nuru wana hekima zaidi Mungu akupe hekima amen hakuna kiziwizi kwenye maisha ukiwa na Mungu yote anawezekana siku moja kwa nasika kule mchungaji kunduchi halafu mtu mmoja amelewa wanasema muondoe hapo mchungaji kesa ataondoka mwenye huyo sasa amesogelea karibu na kaburi anacheza cheza kumbe kaburi la mchanga. Bwana likakatika upande la udongo, pap, akaingia kule ndani. Jiu. Matejo akasema tia udongo, alitoka mwenyewe. Pombe yote iliisha na hema, si alitokaje ujue? Wewe <laughs> tusome ile ngapi? Rumi leo tumekuja tufurahi wapendo. Amen. Ufurahi tunaongeza siku za kuishi. Hapa ndasema kidogo changamoto ya kijana Mkristo katika ulimwengu unaobadilika. Na ndaangalia changamoto tatu kwenye ile somo langu. Changamoto ya kijana Mkristo katika ulimwengu unaobadilika. We haupo upo duniani hapa hapa usifiki kwamba uko mbinguni, sawa? Eh. Upo duniani bado changamoto tatu ya kwanza ya kiimani. Waona vijana mmekuja hapa kanisani Mungu atukuze. Ni mara chache sana vijana wanaenda kwenye ibada. Usimwache Mungu. Sawa? Mimi ningepotea sana kibaba baba yangu alipanda kitu tangu niko mtoto. Alafu nikachukuliwa na mchungaji, nikaishi nyumbani kwa mchungaji. Ah, wachungaji hao wana kitu. Mimi nimeishi kwao. Uh, yule mchungaji alinipa kamstari kutoka Mika sura ya tano mstari wa pili. Mwaka afti samia sabina nne kana tusema bado wewe Betlehemu ifuata mdogo kuwa miongoni mwa watu za Yuda kutoka kwa kweli atanitokea mtawala katika Israeli ambao maongeo yake alikuwa tangu zamani na, na hata milele mimi ndio mdogo kwenye familia wenzangu wote wamekufa kila wakigusa mwaka wa msini wanakufa na mimi mwenyewe chupu chupu nife nikagoma kama mbuzi anapoe kwa machinjioni nipo mpaka leo wewe jilegeze mimi nikitapika nakula wewe jilegeze tu maleli ya kidogo he, 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 chipsi fanta orange antena utakufa hii Amen. <laughs> Amen. <laughs> Wewe jilegeze tu. <laughs> Mimi corona ilinipata. Nyuki ya kumbatiwe, sio mchezo. Naenda kumuombea mtu amenidanganya ana kisukari ana ana kansa kumbe ana corona nikamkumbatia wewe. Chubu jubu nife. Nilikuwa naenda kutalii mbinguni narudi. Na nimepona baada ya kupona kilo tano hamna. Si kwenda jimu wala ni corona yenyewe jimu. Ya tunasoma wapi? Tumesema tunasoma wapi? Eh vitabu hivyo rais. Vitabu vigumu hapa kuki, yona. Utakuta mtu amefungua Biblia nusu anazuga. 
Kumbe hajapaona. Kanisani kuna wazugaji huko. <laughs> Wewe tusome Rumi 12 mstari wa 2. Wala msifuatishe namna dunia hii bali mgeuzo kwa kufanywa upya ni yazenu mpate kuyajua hakika mapenzi ya Mungu aliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Sasa changamoto za kijana Mkristo katika ulimwengu unaobadilika ulimwengu wa mitandao ulimwengu mpya ulimwengu wa sayansi na technology ulimwengu mwingine kabisa zamani ukimaliza form 4 bonge la somi au sio mimi kaka yangu amemaliza form 4 minaki mwaka 74 eh hey, bwana profesa kwanza unampata wapi labda profesa mganga kienyeji utampata wapi profesa miaka hiyo leo yule msichana mdogo profesa mimi nimeingia shule ya msingi na kimo changu kifupi miaka 14 ndio dasa kwanza naanza kaka yangu 16 dasa <laughs> kwanza tuna ndevu juu <laughs> alafu tuna binti anaitwa Maimuna miaka kumi. Maimuna ndio mdogo mpaka walimu anakasika huyu wamemletia nini hapa Yaani wakaruhi mpaka upeleke hivi mkono. Sasa mimi mkono haufiki wanasema we bado. Yaani umri unapimwa na mkono. Miaka kumi na mbili, kumi na tatu. Maimuna ana miaka kumi. Walimu wanakasirika naye huyu. Mwaka sabini. Afu Samia sabini. wanakasirika naye Maimuna. Sasa sisi tukichoka darasani tunamwambia Maimuna alie. Analia Maimuna, mwalimu anaturuhusu. Tunamchochea Maimuna kulia. Sasa hizi miaka kumi amemaliza darasa saba wanapeleka watoto miaka mitano dunia imebadilika sana mimi kaka yangu amemaliza form 4 minaki alikuwa haendi shamba baba mwalimu kaka amemaliza form 4 mikono sio ya kwenda shamba shamba sisi tunaenda na tunakubali wenyewe kwenda shamba sisi ili tukirudi kaka aongee kiingereza kama alivyosema mchungaji na baba tunaona kama umetoka sayari nyingine tunawatazama na sisi tuko ya 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 in fact ya atujui lote tumeshika ya ya in fact ya 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 of course ya 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 leo vidodo vidogo vinajua kimombo ukienda sebleni kwao kama ujui inaanza daddy good morning unasema huu nenda nje huko usiogantia aibu hapa nenda kacheze huko <laughs> kacheze na wenzio wanakusubiri dunia imebadilika sana wapendwa amen Ukijua Kiingereza wakati ule kama umetoka sayari nyingine kabisa na kijiji kinakuheshimu. Bwana asifiwe. Ulimwengu unabadilika, lakini Yesu habadiliki. Kristo ni yule yule jana na leo na hata milele. Hebrewia sura ya 13 ule mstari wa nane. Amen. Na ndio maana Paulo anawaandiki hawa wa Rumi na yeye hakuanzisha kanisa Rumi watu waliokwenda siku ya Pentecoste inawezekana mahubiri ya Petro katika matendo ya mitume ndio yaliyofanya waliporudi Rumi wakaanzisha kanisa lakini kulitokea na migogoro pia Aha, kati ya Wakristo wa Kiyahudi na Wakristo wa Kirumi Uh, lakini Kaisari unajua kama vile Korinto ilipokuwa ilikuwa Korinto miaka elfu mbili mpaka miaka elfu tatu katika mwaka wa 64 baada ya Kristo Jemedari wa Kirumi Mumias akaiangamiza Korinto mwaka wa 164 baada ya Kristo Kaisari Julius akaijenga Korinto amen aha uh-huh. ndio maana unaona hizi picha picha hizi ilianza wakati wa Kaisari Julius picha ya kanisa sio picha ya mtu kanisa alama yake ni msalaba ukiona kanisa kuna picha ya mtu hiyo shughuli nyingine tena Utaika picha ngapi? Wengine sura zetu kama unalamba ndimu, utaika picha ngapi? Amen. Ukiona picha mtu anaabudiwa mtu. Kanisa alama yake msalaba. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa mgogoro ukaanza ndio Paulo anawaandikia barua hii. Kitu cha kwanza anachokiona tatizo lao sio ule mgogoro. Ukombozi wa fikra. Amen. Mkristo, Anglikana, Moravian wote ni Wakristo. Bwana asifiwe ukombozi wa fikra maombi ni uhuru wa bendera ukombozi wa fikra ni uhuru wa kiuchumi mimi nimesali makanisa yote karibu 
Paka kuna makanisa wakamtu, wakanitolea unabii. Hana anja nikasema naam. Wakasema mke uliye naye si wako. Nikasema Mungu wangu, kumbe mke wa nani? Mke wangu akaniambia usiende tena uje. Juzi juzi nilikuwa kwa mtume na nabii mmoja unakumbatia jasho lake 15. Nikasema sikai tena. Jasho 15. Na watu wanakumbatia kama wamerogwa jue. Ukombozi wa fikra. Amen. Bwana asifiwe. Wana kumbatia na anasema nikumbatie mjinga we. Anawatukana kwa anakumbatia. Naika 15 pembeni unakumbatia. Hawa tatizo lao sio imani. Tatizo lao ukombozi wa fikra. Amen. Kugeuka kuyatazama mambo kwa namna nyingine. Sisi ni wateule. Amen. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa bali ninyi mzao mteule taifa takatifu amen ukuhani wa kifaume watu wa milki ya Mungu mlioitwa kutoka giza mzitangaze fadhili za Bwana en lazima tubadilike kwenye dunia hii inayobadilika amen leo hapa nikiteuliwa kuwa waziri mkuu kila kitu kinabadilika hata kutembea kutabadilika sitatembea kama unauza mnafu mchicha matembele na nini ukiuza mnafu lazima ukiitwa ama we mnafu ugeuke ukigoma uuze goma kama utauza mchicha unageuka amen nikiteuliwa hapa mimi leo kwa waziri wa nafasi fulani kila kitu kinabadilika hata kutembea hata kuzungumza kutabadilika kaza ah in fact um, 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 um. <laughs> sehemu nyingine unajifanya umesahau pale eh, yes survey um, uh, unajua hata survey umekusahau juu amen sisi ni wateule wapendwa bwana asifiwe ndio maana huwezi kumuona kiongozi wa nchi anakunywa mapombe ovyo. Amen. Hata kama anataka mihogo hawezi kupanga foleni kwenye mihogo chips dume. Yeye ni mteule. Vitu vyao ni maalumu. Kiwa mteule hata nguo utabadilishiwa. Ufai zile zile unazotaka wewe. Watu wanajua namna ya kukutengeneza uvai. Sisi wateule. Muonekano wetu ni muhimu sana kwenye maisha. Hawezi mchungaji hapa akaingia na bukta na kanda mbili njoni tu mtampeleka mirembe tu. Na uwezi ukavaa taulo ukafungia ndoa. Kila vazi lina mahali pake. Amen. <laughs> Bwana asifiwe. Taulo sio nguo, si nguo. Uwezi ukafungia ndoa taulo. Eti unakuja maharusi wamevaa taulo. <laughs> Bwana asifiwe. Sasa tunaangalia changamoto lazima ziwepo. Ukikataa changamoto kwenye maisha wewe sio mwanadamu. Ingia kwenye mninga tukuzike. Lakini kama uko hai changamoto ni lazima. Memaliza masomo changamoto zipo. Lakini lazima tuzishinde. Amen. Acha hofu. Kuna wengine hapa wana hofu. Si itakuwaje. No. Elimu uliyopata ni kazi. Nimalize degree ya kwanza mimi sina kazi. Mimi nakuwa nimerogwa kazi sina mimi natafutwa sasa hizi ukiona hapa natoka natafutwa mwaka mmoja nimemaliza degree ya kwanza watu wamepandikiza kitu na una Mungu una Mungu na una degree unalia unatengeneza hofu hofu inatoka wapi rumi sura ya nane, msara wa tano. hatupokea roho ya utumwa ile tayo oga tumepokea roho ya wana ambayo kwa hiyo tulia aba yani baba amen msara wa sita, roho zetu na roho wa Mungu ushuhudia ndani yetu kwamba sisi ni wa Mungu Msari wa 18 na yahesabu mateso wakati huo sasa si kitu kuliko tukufura utakufunua baadaye. Msari wa 26 kadhalika roho tusaidia kuomba kwetu maana tujikuomba ipasavyo huugua kutamko na mwanadamu. 28 sasa najua Mungu utenda kazi na wale wampendao kuwapatia mema siku za mwisho. 31 Paulo anatengeneza wimbo kwenye mateso. Anatengeneza utenzi nini kinatutenga na upendo wa Kristo. 37 lakini kama mambo yote twajua kwamba sisi ni washindi zaidi ya kushinda. Kwa yeye anayetupenda. Amen. Acha hofu. Hofu ndio inakutesa. Ayubu sura ya 22 mstari wa kumi. Hofu ya ghafla imenizunguka. Kuna watu wana hofu. Na hofu si ya uchawi yako na cha uchawi na upuzi mtupu. Mimi nimejizira huyu. Siku moja wamenuwekea viazi mviringo pale nyumbani wananitisha huyu. Uchawi ungekuepo hela benki ungekuwa na hela. <laughs> Mtu mmoja ameandika Freemason jiunge na Freemason. Mimi nikasema sawa nikapiga simu. Mimi nahitaji kuwa Freemason. <laughs> Akanambia una shilingi ngapi? Kasema ah, sasa wewe tena una hela unataka hela kwangu. <laughs> Unaenda kuombewa upate hela alafu anaimaliza maombi anataka buku mbili yako unaakiri wewe. 
Yule ile buku mbili anayetaka ya sadaka, mtu anaeniambia nipate utajiri. Hapo anataka buku mbili yangu. Mimi naondoka sasa hiyo hiyo. Buku mbili yangu yote anachukua. Sasa <laughs> nimempigia simu ana bango la Freemason. Njoo mahali fulani. Lete na laki mbili. Nikamwambia mimi alimashauri ya mji wa Kinondoni, bango lako liko muda mrefu, hujatolea hujalipia kodi. Alikata simu kwa kasi ujue. Hakuna cha Freemason wala Freemjenzi mwenye kimya nikipiga hapo kei. Na nikamwambia mimi afande rich. Amen. Wewe. <laughs> Acha hofu. Amen. Hofu ya mauti imenizunguka. Amen. Na watu wana hofu sana. Hapa watu wengine wana hofu si itakuwaje. Wewe kama ilikuwa uko kwa wengine sisi hakuna kushindwa. Tunaye Mungu. Amen. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya imani. Na ukiona dunia inaenda mteremko kila kitu, kinaenda mteremko basi ujue shetani shemeji yako. Kama shetani sio shemeji yako mapambano ni lazima. Amen. Na Biblia inaandika hivi. Inaandika yeye atufarijie katika dhiki zetu zote ili na sisi tuwafariji wengine wanaopita kwenye dhiki kama sisi. Wa Korintho wa pili, sura ya kwanza mstari wa nne. Wakati mwingine Mungu anakupitisha kwenye changamoto wasaidie wengine. Uzoefu ni elimu. Kamuulize Musa amepelekwa Midian kuchunga ngombe wa wako miaka 40. Amen. Alafu anapewa kazi. Unataka ofisi nzuri kwa Mungu, hutaki shule yake. Hata duniani ili upate ofisi nzuri lazima uende shule ya kutosha. Hiyo dhiki wakati wote tunayopitia Mungu anatutengeneza kuwasaidia wengine katika uhalisia. Ingeandikwa Bible mpya leo, ingeandikwa Debora leo tukuone, sio a story. Tumuone Yeremia wa leo. Amen. Hata kama kuna matatizo anaona njia ipo. Yupo Mungu asiyeshindwa. Nilienda kuona wagonjwa da group siku moja afu ile mlinzi ananizuia akasema Mungu nipe neno la, la maarifa. Shida yetu hatuna neno. Ndio maana watu wanatusumbua neno la maarifa. E, kuna ilogosi, kuna rema, kuna neno la maarifa, neno la neno la ushuhuda. Hata ushuhuda ni neno jua. Una haja ya kuhubiri wakati mwingine neno la maarifa. Nikamuuliza ule mlinzi, nimeshika Bible mkononi. Nimevaa kola saa sita mchana mgonjwa anapiga simu analia mlinzi ananizuia hapo usiingie huko ndani wewe kwa na, kwa we ni nani ananiona nina kola ananiuliza nikamwambia mimi daktari unasemaje kwa kiburi chako utaingia huko <laughs> amen ombeni nanyi mtapewa jambo la kilo utafuteni nanyi mtaona jambo la kimwili bishoni nanyi mtafunguliwa jambo la imani amen Nikasema hapa naingia hakuna kiziwizi kitakachonizuia hapa Mungu nipe neno la maarifa. Akanikataza kwa sababu zenyewe ndio mnaomba kwa makelele yenyewe. Kasema sio mimi. Alivyoona na Bible mkononi natembea nao barabarani akasema ndio wale wa imani ya kuchanganyikiwa. Huyu <laughs> atapiga mikelele tu ayuko sawa huyu. Nikafikiria yani nikamuuliza unaitwa nani? Nikapata neno la maarifa sasa nikasema unaitwa nani? Mlinzi mwanamke akasema anaitwa Elizabeth. Nikasema yes kumbe Mkristo moyoni. Huyu ndio natoka hapa hapa nitaingia sasa hivi. Nikamwambia sasa yale maombi ya mgonjwa na kuachia wewe hapa na kumbe. Akasema eh? Nikaona. Kaona kumbe mwoga huyu. <laughs> Ana ubabi wote. <laughs> Anamwambia na beba yale magonjwa yote kwenda kuombea wewe hapa. Alafu naondoka wala usipate taabu mpendwa. Nipomwambia hivyo nimemwona mechika eh? Kumbe mwoga hapo hapo ndo nikanyanyua Bible za tulia. Nikaona anatetemeka sawa mzee nenda unamlaani nani huyo <laughs> Amen Hakuna vikwazo tunaye Mungu katika jina la Yesu Lazima tushinde amen Niliporudi nimemwaga sana uendelee kuniombeage nikuombeage <laughs> Suli nizuia wewe <laughs> Amen Changamoto zipo za kitambo ipo heshima mbele. Wa Korintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17. Ziki yetu ni nyepesi na ya kitambo itatuletea utukufu. Amen. Tunapita kwenye kitambo kidogo. Mimi sasa hizi natengeneza kazi. Watoto wangu wakisoma wanasoma kazi kama waikute tu. Kazi ipo, ajira ndio hakuna. Ndio maana nilijiuzuru kwa nikasema eh, katiba ajira, Biblia ni huduma. Amen. E, katiba ajira Biblia huduma. Ajira ndio hakuna ajira wakati wa kazi zipo shida za watu ndio kazi yenyewe. 
juzi kijana mmoja uko Tanga amesajili taasisi yake. Yaani ajaenda shule, hajafanya chochote dereva alinileta kijana wa mitaani, ana gereji yake sasa alinileta hapa. Vijana wangu wa mitaani anapiga chuma, amenileta ana gereji yake. Amen. Kichwani mwako unaona nini? Ubongo wako umebeba nini? Ubongo umebeba kiwanda. Amen. Akili yako imebeba nini? Ndio cha msingi. Ukombozi wa fikra. Wasitulani kwa kwanza sura ya tatu mstari wa tatu. Mtu yote asinifadhaisha na dhiki zangu unazopitia maana nimeitiwa hizo. Kuna watu kazia kufadhaisha. Hakuna kazi naye anafadhaika. Mtu mwingine akikuwa lazima kufadhaisha. Mbona umekonda? Utafiki anapima watu. Sasa wewe ndio salamu ya kwanza hiyo. <laughs> Amen. <laughs> yaani salamu ya kwanza iko na ume, mbona umekonda? Wewe unapima watu, unapeleka watu buchani. <laughs> Hivyo ndio salamu ya kwanza kweli. <laughs> Amen. Anakutengenezea habari mbaya. Hiyo ukisoma kwenye Marko sura ya tano, msura ya 36 mpaka 42 utaiona. Kuna watu lazima kutengenezea habari mbaya. Hata ukimsindikiza hivi atakuachia habari mbaya. Usimsindikize mbali, mwambie bai mlangoni. Ukipiga hatua kumi utarudi unalia akakuachia habari mbaya. Haya matangazo hakuna kazi tunayafuta kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Hakuna ajira kazi zipo. Amen. Una degree ya kwanza wewe. Mimi nimeitwa Marekani nimesema nime sitakuja umeniambia tena njiona mke wako. Na nini ninachotengeneza? Haya ya maneno ninazozungumza. Afanyaye kazi kwa juhudi atakaa pamoja na wafalme. Katika kila kazi mna faida maneno matupu huleta hasara. Bible inaandika Amen. Katika kila kazi kuna faida. Bali maneno matupu huleta hasara. Kuna watu kazao maneno tu. Ana gari mbili leo. Tafikiri ndo mratibu wa kampuni. Yule bwana ana nyumba tatu ile. Kuto nzima ujui. Huyo <laughs> ndio ameajiriwa kuwa mratibu. Amen. Yeye ametoka mbali sana yule ana watoto wake na wajua anasoma UK. Wewe toka wewe unapoteza muda. Amen. Muda ukusubiri zungumza umba kitu cha safari ya maisha. Mimi naenda kukaa na mateja na watu wananiletea vijana wa madawa kulevya kila siku pale nyumbani kwangu. Sasa hizi nimemwachia wadawa za kulevya na wajerumani watakuja mwezi wa nane kumuona pale. Amen. Yes. Mungu amekupa zawadi maisha, amekupa zawadi ya shule, ya chuo. Hiyo ni zawadi Rumi 11:29 kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala wito wake. Usijute. Hiyo ni zawadi. Eh, zawa, maisha ulionayo ni zawadi. Zawadi uchagui. Siku moja walikuja wazungu kwenye ushirika wangu mmoja. Yaani wazungu akili zao wanazijua wenye. Wale wana ma, wana akili ya kimaadili. <laughs> Sisi tuna maadili ya akili kidogo zinapata tabu. <laughs> Tumetofautiana. <laughs> yaani walikuja pale bwana wakatangaza ibadani tunampa zawadi mchungaji wenu. Oh, watu walishangilia. Na mke wangu na watoto walifurahi kweli walijua hapa iko sekondi dola 200 300. Tunampa zawadi mchungaji wenu. Hii. Bwana, watu wakashangilia kwa kwenda ofisini. Mimi nikasema hapa leo nimetoka sikosi dola 200 hapo 300. Wamehangaika kwenye begi lao kutoa. Wamenipaka pero. Ile kofia hivi karibu ningelia mchungaji. Nisemi hivi yao wamekosea. Nikamuuliza ndio zawadi yeye sema eh. Nikauliza tena mara ya pili ndio zawadi yenyewe sema eh. Mara ya tatu ndio zawadi sasa ndio mchungaji mbaya kuliko kapero ya Karume ujue. Yaani watu wametoka Germany wamenieta zawadi kapero. Wamenifaraganisha na familia na watoto nje watoto wananiuliza baba hela iko wapi ya wazungu sasa hii hapa hiyo. Sema mzee unazeeka juu hata uuni mzee. <laughs> Ame kwa bonge la zawadi. Zawadi hawaangalii kile kitu wanaangalia kumbukumbu kumbu ya moyoni. Wamekukumbuka kile kitu cha nje ni ishara. Mungu amekupa zawadi ya elimu. Amen. Songa mbele katika jina wala usijali umesomea nini. Amen. Toka kwenye sera kandamizi kwamba hakuna kazi. Tengeneza sera yako. Daudi alitengeneza sera yake. Goliath ataku Sauli atakumtengenezea sera ya kwake. Lazima avae hivi, lazima niwe mwalimu, lazima ni ah tengeneza ya kwako. Profesa alitengeneza ya kwake. Amen. Walitaka awe mwalimu akasema pamoja na natengeneza ya kwangu sera yangu. Bwana asifiwe. Dhiki zipo wapendwa. Kasome Yohana 16 33. Ulimwenguni mnayo dhiki. Nataka nikuambie uhalisia wa maisha, sio lele mama. 
Maisha ni mapambano. Amen. Sio lege lege. Maisha ni kupambana mpaka utoke. Na vita si yako, vita ni ya Bwana. Na Bwana ndiye Bwana wa vita kutoka sura 15 mstari wa 3. Na Zaburi ya 144 mstari wa kwanza atafundisha mikono yetu kupigana na vidole vyetu vita. Atakufundisha kushinda hiyo vita. Amen. Iwe ya mahusiano yoyote ile. Kwanza umri wenu nataka ku mahusiano bado. Changamoto ya mahusiano. Huyu hata hakuna wa kuolewa hapa bado watoto wote. Na hakuna wa kuoa hapa. Mwemko iko aina tatu. Amen. Hakuna wa kuoa hapa wala kuolewa. Mwemko hapo hakuja story tu. Ndio maana mtu akikuzalisha anaondoka. Alikuwa ni kupiga story. Ila viungo vingine haviokoki. Kaa chonjo. Hapa kuna wa kuolewa hapa. Kuolewa sio mchezo. Kuendesha mume au mke sio mchezo. Zaidi ya kurusha ndege ya kivita. <laughs> Amen. Waulize hata maprofesa wenye ndoa sio mchezo. <laughs> ndoa inabaki kama ndoa sio mchezo. Umri huu bado utakuwa unaruka kamba tu chanu. Chanua. <laughs> Kutunza jitu kama ili refu ili sio mchezo na ndevu zake mtoto wa mamangu amekataliwa huyu ili sio mchezo kulitunza ili <laughs> Amen bado pole pole wapendwa amen kuwa na miemuko ni baraka ukiwa kama una miemuko basi sio mtu njoo tukuombe Amen <laughs> lakini subiri uone mkono wa Bwana muulize Abraham alipotoa fungu la kumi kwa kwani Melki Zedeki katika mwanzo sura ya 18 mstari wa 20 mwanzo 18 mstari kuhani wa Salem Melki Zedeki ana mwanzo wala mwisho ana baba wala mama Abraham akamtolea sadaka fungu la kumi kwenye mwanzo sura ya 15 mstari wa 5 malaika wa Mungu anamkamata mkono wa Abraham anamuonyesha nyota za mbinguni anamwambia ndivyo uzao wako utakavyokuwa Abraham alitakiwa asubiri akamparamia hajiri akatuletea boko haramu na ilishababu wasingekuepo jua <laughs> amen subiri uone mkono wa bwana taratibu ndio maana mungu aliumba ulimwengu kwa siku sita angeweza kuumba siku moja ametuonyesha hatua kwa hatua safari ya maisha ina vituo wayahudi walitoka misri kituo chao cha kwanza sio rasmi bahari ya shamu kituo rasmi mara maji machungu kituo cha pili elimu chemchem 12 mitende sabini. kituo cha tatu sini katika ya elimu na sinai hakuna chakula mbingu ikatoa majibu kituo cha nne masa au meriba au refdim mahali ambapo mafarakano yalianza hapo wakati mwingine unakwenda mambo hayaendi unatengeneza hasira na mafarakano haina sababu songa mbele muangalie Mungu kwa Mungu yote yanawezekana Bwana anayo majibu ya maswali yako amen zaburi ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa tano Bwana akujibu siku ya dhiki jina la Mungu wa Yakobo likuinue akupelekee msaada kutoka hapa takatifu pake na kukutengemeza toka sayuni mstari wa tatu, azikumbuke sadaka zako zote na kutakabali dhambi zako mstari wa nne, akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote mstari wa tano, kwa jina la Mungu wetu tusitoke bendera zetu tushangilie wokovu wako Bwana akutimizie matakwa yako yote tunatemsha bendera na kukata tamaa tunapandisha bendera ya Yesu amen Haleluya. Changamoto zipo. Amen. Lakini mche Mungu. Kumcha Mungu ni utajiri. Mimi nimeishi na vijana, Arusha, tunauza vinyago, kijenge, Ungalimited, Kaloleni, tunachimba Tanzanite. Nimeishi na vijana chunya, nimekaa baraka wake, nimetoroka kwenda Kongo, nimetoka kwenda South Africa, nimetoka kwenda Malawi, Chitipa. Wote ambao walikuwa wana Mungu wamefutika wote. Anemcha Mungu hafanani na semcha Mungu. Alimaliza degree hafanani na alimaliza form 6 amepata A hawafanani. Amen. Hata kama kuna mapungufu kwenye kumcha Mungu kuna kitu ndani. Angalia huyo professor alisema anamcha Mungu kimebaki kitu ndani. Anamshuhudia Mungu. Usimuache Mungu. Amen. Misukosuko nimi hatufanani. Mimi hapa nikikwazika hapa hata mchungaji akinikwaza ninapata rehema kuna kitu kinasema na mimi ndani sio sawa. Asiye mcha Mungu anaso mimi nimeishi na majambazi wa bunduki. Agassi Mrema alinijua kwa jina watu wa bunduki majambazi. Walikuwa nawafundisha boxi na yanyua chuma ile michezo wa mazingao mbwa rafiki na ushirikina na kumbe ni michezo atkutumia akili tu. Navuta magari kwa meno, nafunga kwenye nywele, unapitishwa kifuani, unavunjiwa mawe. Nimenyanyua machuma mpaka moyo wangu umeharibika mkubwa sasa hivi. Amen. <laughs> Siwezi kufanya chochote sasa hivi. Cardiologist mkatari anasema unakufa chupo chupo nifu lakini nipo mpaka 80 nitafika na komaa huyu amen <laughs> bwana asifiwe 
Ukiniona hivi niko handsome babu lakini mtu mzima sana. Amen. Eh tulia mpendwa safari ya maisha pole pole Mungu yupo. Ukiwa na wale wote vijana ambao hawakumcha Mungu wamefutika wote mimi nipo juu. Wanashangaa akina Masambla tunyanyua wote chuma akina Power Benado wamefariki akina Power Suzuki siko wako wapi akina Liston Spoiler dudu hapa mchikichini Bolvolin mimi nimezaliwa da hakuna mkoa ambao mguu hujakanyaga amen yes hakuna mkoa hujakanyaga mbele kwa mbele miaka 40 ndio naoa na nime unaoa una wewe bwana bwana situlia mche Mungu na kumcha kumcha Mungu ni utajiri hata uwe bilionea kuna Mungu nyumba inakuwa na matatizo maisha yanakuwa na matatizo mche Mungu kwanza tafsiri ya kumcha Mungu ni mithali sura ya nane msalo 13 kumcha Mungu zaidi ya mlokole mithali nane 13 kuna mambo matano kumcha Bwana ni kuchukia uovu kiburi majivuno njia mbovu na kinywa cha ukaidi alisema mchungaji majivuno wakati mwingine ah ah usifanye maringo dunia hii sio ya kwako hiyo kuna watu walioringa na wamepita amen wewe mpaka kusalimu una karibu 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 nzuri nzuri toka wewe nzuri wewe una meno au bibi nzuri karibu karibu uko kijijini karibu karibu uambi chochote watu wanakukimbia hadi karibu karibu kumcha bwana ni kuchukia uovu ukiruhusu uovu umeisha vijana wengi wamepigwa risasi majambazi wamefutika wapo waliokufa na magonjwa mche Mungu chukia uovu chukia kweli kweli kiburi majivuno njia mbovu na kinywa cha ukaidi mdomo acha sikiliza wazazi wanasema nini mithali sura ya 15 mstari wa kwanza wa pili wa tatu na wanne mithali 15 moja mbili tatu nne ile mbili na tatu ile mbili na tatu nitaiacha lakini moja na nne nitaisoma e, jawabu la upole ugeuza hasira neno lumizara uchochea ghadhabu amen Uhu, mtu wa hasira uchemsha magonjwa mithali sura ya 15 mstari wa 18 mtu hasira mithali 15 18 huchochea magonjwa mtu wa hasira kuna watu wana hasira tu amekasirika hata kilala amekasirika usimwamshe huyo amekunjwa yeye ana hasira tu ameharibika kwenye safari ya maisha huyo amen anahitaji ukombozi afika unamtisha nani amen mithali 15 jawabu la upole ugeuza hasira na mizara uchochea ghadhabu mstari wa 4 Ulimi safi ni mti wa uzima bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Nikupende. Nikuja akivi una vineno vibaya. Oho. Unanivunja moyo na kuchomoa pole pole. <laughs> pole pole na kuchomoa. Amen. Kinywa cha ukaidi. Kinywa cha watu wamefanikiwa kwa maneno yao. Amen kwa maisha ya anazungumza huwezi kunitambua pasipo kuzungumza Mungu anaangalia moyo si tunaangalia domo sio moyo Mungu angalie moyo sisi tunaangalia domo moyo wa Mungu domo la kwetu Mungu anaangalia moyo tu toka wewe <laughs> usitujanganye sisi tunaangalia domo lako unasema nini amen Bwana asifiwe uaminifu changamoto mche Mungu kumcha Mungu ni utajiri Sawa pendwa changamoto ya pili ya kazi naenda kwa kifupi ya kazi kazi zipo hata kazi ndogo fanya na muda umeshaenda ngoja nikupe mistari ya kazi sawa michache tu dakika tano mistari ya kazi mistari sura ya 14 mstari wa 23 katika kila kazi mna faida maneno matupu huleta hasara uh, mistari 22 29 afanyaye kazi kwa juhudi atakaa pamoja na wafalme Mithari sura ya kumi, mstari wa 4 Mithari 22 na 29 Ehe afanyaye kazi pamoja kwa juhudi atakaa pamoja na wafalme na ha, hata kana watu wasio na cheo Amen Bwana asifiwe Mstari michache nikupe na hii ya, ya changamoto ya mahusiano ujue aina za urafiki kuna urafiki wa aina sita kuna vipimo kumi vya uchumba na zungumza mimi lakini subiri Mume wako yupo mke wako yupo hapo wengine wameadiana kuoana huo ni mwemko tu hamna chochote hapo Mna miemko tu hapa mtaacha na hapa hapa <laughs> bado wewe <laughs> unataka kukoa kuoa sio mchezo <laughs> kuoa ni kutunza pia familia yeye mwenyewe anahitaji kutunzwa hapo anakuona ndapi 
Mimi ndio maana washariki waliniambia mchungaji utembelee ingesema mimi mwenyewe nahitaji kutembelewa umri huu namtembelea nani umri <laughs> Nisema hapa nikila kama na sababu ni nalala mpaka nauliza tulishia wapi vile imani ya mitume na mimi naunga huyu <laughs> Wataka mchungaji kijana amen changamoto ya miemko azinie na mwanamke ana akili eh, mithali sura ya sita msalo wa 32 na ikimbie ni zina kwa Korintho wa kwanza sura ya sita msalo wa 18 wasifanye mchezo miemko sio mchezo bala lakini Mungu asizikumbuke dhambi za ujanani dhambi za ujanani amen walisoma ile e, zaburi ya 25 mstari wa saba. usikumbuke makosa ya ujanani kimbia e, mihemuko ipo akisubiri sawa mbendo urafiki mwenza kuna urafiki wa, unasaidiana kuna urafiki wa mazungumzo urafiki wa uchumba una ushahidi wa vitu na watu Uchumba umechukua miaka mitano kama unasomea udaktari hakuna uchumba hapo. <laughs> Paka namba ya simu unasaa we nani? <laughs> Mungu akusaidie ushinde hiyo changamoto. Fanya mazoezi hata kama mnaota na wengine mimi naishi nao vijana. Zamani ukifikia miaka 20 unapewa mke, leo uko chuo kikuu miaka 25, 26 hauna mke. Wengine wameangukia kwenye masturbation. Hiyo ndio hatari unajiua. Asiwe mke wako sabuni, subiri nenda kwenye mazoezi gym ha ha ukirudi unachoka unalala kwa ya kama hii ukiimba utafikia utawaza kitu wanacheza fikia wamewa na moto ukitoka hapo unalala ukijikalia tu unapiga msosi utawaza hayo na jicho lako linaona nini zaburi ya 119 mstari wa 37 zaburi 119 mstari wa 37 uyageuze macho yangu yatazame yasitazame visivyofaa macho ya wanaume mara nyingi yanaangalia wanawake tu hapa hapa wanatazamana wengine wanamezea na fundo la mati hapa hapa wameliona demu hilo demu mimi alikuwa dereva wangu ananiendesha saa zote shingo iko nje mwana tutagonga bwana yani macho yanaangalia wanawake 70% ya macho ya wanaume yanaangalia wanawake kwa wameliona gu hilo hapa watu wanamezea na fundo la mati ila hela hawana ujue wanabonyeza hapo wameliona hilo demu ile wala waliona hilo da macho ya wanawake anaangalia vitu. Ukite, mimi nikiongozana na mke wangu dukani naombia nenda mwenyewe. Kari yako utalia dukani anaingia. Begani hiyo. <laughs> buku tu imepunguzwa. Yaani buku imeongezeka mnaondoka. Kutwa nzima niko kari yako na mimi bwana naenda mwenyewe. Hata ukiangalia nguo hapa box ya wanaume kama mfuko wa karatasi. Nguo za wanawake zina maua ujue. <laughs> Tungevua hapa ungeona boksa nyingine mpaka utaogopa ujue. Mbele haijulikani nyuma haijulikani imesagika mtu kavaa tu. <laughs> Lakini wanawake hata simu za wanawake zina maua maua. Amen. Jicho lako linaona nini mpendwa? Linaona kazi, linaona demu. Simama tu mshukuru Mungu. <laughs> Haleluya. <laughs> nimewafikisha kwenye eneo eh <laughs> la muhemuko hapa mnatazamana hapa we ngoja tuyageuze macho yako ya muangalie Mungu na maisha amen hukuja kwa ajili ya kuolewa wala kuoa hivyo vitu vya mwisho hata nyau anamke lakini hajui kama ameoa ana pete wala shera <laughs> amen nyau anamke ana yogo profesa wa kuoa anamke wala hajui Hukuja kwa ajili ya kuoa wala kuolewa, hukuja kumtumikia Mungu. Usaidie na wengine. Amen. Ndio maana hakuna sara bora duniani kama sara ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni. Kwa ajili yangu na kwa ajili ya wengine. Hizi nyingine zote mbwembwe anaomba Bwana anetemea mate Mike hizo mbwembwe tu. Haleluya. Toka wewe. <laughs> Mtu anatemea Mike Bwana wewe Huna muna meno na tutemea bure tu maiki yetu. <laughs> Mungu akupe kile unachohitaji anafanya mapenzi yake. Amen. Wote wangepewa gari wengine wasingefika mwenge. Kichwa kingepasia njiani hapo hapo. Tulia akupe mapenzi yake. Hakupi unachotaka. Amen. Ndio maana Yesu mjanja kwa sababu mapenzi yako yatimizwe. Wagi watu wanakwenda kwenye makanisa kutaka wanachotaka wao, wanamlazisha Mungu na wanaimba kawimbo fulani, usiache bwana. Mwaka upite ukipita unafanyaje? 
Wewe unajidanganya tu kwani Mungu shemeji yako unamlazimisha hivyo toka wewe tulia. Uone mkono wa Bwana amen. Vinyimbo vingine vya kipepo eti usiache Bwana mwaka upite bila kutenda. Unamuhimiza wewe toka wewe. Amen. Hapo ndipo ilipo imani na subira ya watakatifu. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 10. Subiri uone mkono wa Bwana. Amen. Ukikosea kuona kuona umepanda gari ya mkaa. Gari la mkaa lazima liharibike tu. Vikawa viishi. Na hakuna mkaa safi, kuna mkaa bora. Kuchafuka kila wakati. Wewe kuandika hapa tunauza mkaa safi. Hakuna mkaa safi. Andika tunauza mkaa bora. Amen. Tulia. Mungu akupe neema. Kama umeongwa kisimu niletee hapa leo. <laughs> Amen. Yohana 1:16 katika utimilifu wake sasa sasa tumepokea neema juu ya neema. Neema ya kwanza ya kuokoka Efeso 2:8:9 kwa maana nimeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hata waliokoka wanahitaji neema aina ya pili. Neema ya pili ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Hebrewia sura ya 4 mstari wa 16. Hata kama una simu imefungwa na babendi kama imepata ajali. Namba zote zimefutika ikilia kama gari narudi nyuma kwa maana yoyo hiyo. Amen. Mungu akupe neema. Tulia na Mungu yupo. Amen. Mkitaka kazi njoni ni waajiri. Kazi zipo. Wewe umalize shuchu alafu una kazi wewe. Matatizo ya watu ndio kazi yenyewe. Mimi kule nakusanya wajani. Na wako pesa 50 50 na wanaleta hela. Nalala tu nakula tu ninalala tu. <laughs> kule mateja na mgawao wao gari jero mboga kwenu maisha yanaendelea. Mitumba watu wanaleta tunauza. Naishi na akili akili ukombozi wa fikra amen ninakataa kila habari mbaya katika jina la Yesu kila habari mbaya naifuta yupo Yesu analeta habari njema amen amen unachumbiwa na mvulana akutumia hata jero hebu wacha jero jero hakutunzi huyo unapokea jumbe tucheza mchongo bado pointi 80 tulia nikuombe wako na kulia Mbona huyu mwingine analialia acha kulia wewe. Yupo Mungu. Amen. Eh, ujitamkie mema, jitabilie mema. Amen. Mimi hapa lazima niwe bilionea. Ninapanda minazi kibaa, nimenunua ikari kumi na jenga na soba. Napanda minazi, napanda chikiti, tikiti. Sio chikichi, chikichi napanda. Jamaa yangu anavuna milioni nne kwa wiki. Amepanda karibu eka 20. Nalima huko parachichi nakula mafuta kutoka shamba nakula mahindi ya kutoka shamba njoo nyumbani kwangu ule kuku wa kienyeji utafune unavuna na machungwa humo humo Mungu ameleta duniani na akili na kuwa jerofa nakataa urofa kwa jina la Yesu nakataa unyonge mwanamme anakuendesha mwanamme si kama amekutaka kwenda adala tu kila mtu atashuka kituo chake umezaliwa na mwanamme duniani mmoja atakufa mmoja atabaki mtu akujali ni mama yako ile kaa kwenye tumbo lake tumbo nyumba swimming pool kwa mumo Mgongo wake gari maziwa yake msosi. Huyo ndo nalamika. Mtu mwingine wote tumekutana duniani. Mimi nakufa mimi na mwanamme ufai kuolewa toka. Mimi nachikia kufa kabisa amenikataa. Huyo mtu amekuwa approach kidogo tu tayari. Shemeji yenu mmemona. Toka wewe. Shemeji yenu yuko wapi ndio unajitangaza hivyo wewe. Na kwa biashara bila soko inakufa hiyo. Mmemona shemeji yenu kwenye mtandao. Shemeji yenu hawala yenu toka amen koma mwenyewe ujaje bila mtu we ni mtu wa samani jichakate kwenye samani watu waione samani yako amen yes mama na boyfriend leo mfute mtengenezee kinyaa kwenye maombi sema mtu mwenyewe mfupi macho yake makubwa kwenye maombi miguu yake imembamba na mfuta mtengenezee kinyaa <laughs> na maombi ya kinyaa mtengeneze kinyaa Tenye mdomo wake unanuka tengeneza kinya. Alafu mfikirie mbali anza upya maisha. Amen. Siolewi wakati umefungua biashara bila leseni kwani na umefungu, ume, umefanya uzinduzi wa albamu. Jamani nimefanya uzinduzi au mjafanya? Ushafanya uzinduzi sasa sherehe ya wapi? Albamu tayari umefanya uzinduzi. <laughs> Amie siolewi. Hiyo madhabahu mpaka tuifute hii. Tulia tuombe baba katika jina la Yesu. Hatujui kufundisha ipasavyo. 
hatujui kipa umbele cha watoto wako hawa hatuna ujuzi e bwana wa mbingu na nchi hatujui mawazo yao wengine wanapita kwenye changamoto kubwa tumekusanyika hapa tukushukuru Mungu kama alivyosema Daudi kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 39 na kushukuru bwana kwa kuwa umeniumba kwa jinsi ya ajabu kama alivyosema Daudi kwenye Zaburi ya 118 mstari wa 21 na kushukuru bwana kwa kuwa umenijibu tunakushukuru Mungu kwa ajili ya vijana hawa walio kanisani hata kama wana mapungufu Mungu wasaidie sasa kupata ukombozi wa fikra watoke katika mawazo wakata tamaa na kila msongo imani inaondoa msongo wa kuamini Mungu ndio waleta duniani unajua safari yao ya maisha haijui mwanadamu unajua siri ya binti huyu unajua siri ya kijana huyu unajua na kiu yao na mapito yao inakataa kila mpango wa adui juu yao kila roho ya kuangamia ikumbuke sadaka yao ya kukutumikia sadaka yao ya muda sadaka yao ya fedha ebu anakumbuka sadaka ya kuungama dhambi wakumbuke watoto wako inawatakasa kwa damu ya Yesu kuanzia sasa ukawatengeneze kuwa viumbe vipya na mimi natabiri mbele za uso wao kwamba Bwana utawainua kwa mainua sio kawaida roho ya kustawi inakwenda kutembea nao roho za kurithi za ukoo kizazi cha tatu na cha nne roho za kutofanikiwa tunakataa katika jina la Yesu wamekutumikia Bwana utawatupa kama ulivyosema kwenye zaburi ya, ya, ya 98 mstari wa 18 usiwatupe Bwana wasijute kwa ajili ya utumishi huu wakumbuke kama ulivyokumbuka hana e Mungu wa mbingu na nchi kwa jina Yesu na kwa damu Yesu wakumbuke watoto wako usiwaache wasijute kwa ajili ya utumishi wao kwa damu Yesu Roho Mtakatifu waombe Roho Mtakatifu waombe waombe kutana na mahitaji yao ondoka nao kwenye maisha yao na Mungu ukatukuzwe kupitia hawa hiki ni kizazi kiteule hili ni taifa teule e Bwana hakuna kushindwa walio na my boyfriend tunawatenganisha kuanzia sasa kwa jina la Yesu hakuna nafasi hiyo ya mapepo toka roho ya mapepo katika jina Yesu walio kata tamaa tunakataa wanaonyemelewa na wazee wakitembea kama wanacheza step toka kwa jina la Yesu waovize kwa jina la Yesu kwa damu Yesu wape ujasiri kama wakina Petro kwa kusimama kutetea imani wape ujasiri kama wakina Paulo kuitetea imani na Mungu kaonekane juu yao Hatukufanya kazi bure e bwana wachungaji hawakufanya kazi bure kazi hii kazai matunda katika jina la Yesu 